ചാനലിൻ്റെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബറിൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബറിൻ്റെ ഗാർഡൻ ടൂർ വീഡിയോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പം നമ്മളിപ്പം പുറത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് ആളുടെ വീടിൻ്റെ വെളിയിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും ഒരു ഗാർഡൻ ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം വെളിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ചെടികളൊക്കെ വെച്ച് ഒരു ഹെഡ്ജ് പോലെ അല്ലേ നല്ല ഒരു ഇതായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ വീടിൻ്റെ അകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അകത്ത് പുറത്തേക്കാളും വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് ഇവിടെ പ്ലാൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമല്ലേ നമ്മുടെ ഗേറ്റിൻ്റെ രണ്ട് വശത്തായിട്ടാണ് ഇവിടെ പ്ലാൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുറെ അധികം പ്ലാൻസ് നമുക്ക് എണ്ണാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല അതുപോലെ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാൻസും ഫോളിയേജ് പ്ലാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലച്ചെടികൾ ഇൻഡോർ പ്ലാൻസ് അങ്ങനെ റോസ അങ്ങനെ പല പല വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് ആണ് നമ്മൾ പുറകിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിലാണ് കിണർ അതിൻ്റെ ചുറ്റും പ്ലാൻസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മാൻഡവില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാൻ്റാണ് പടരുന്ന പ്ലാന്റ് അതുപോലെ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ് അഡീനിയം അങ്ങനെ ബോഗൈനില്ല റോസ അങ്ങനെ കുറെ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പം നമുക്ക് അതിലോട്ടൊക്കെ കാഴ്ചകളിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് പോകാം ഇവിടെ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിനേക്കാളും കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്ലാന്റ്സിനേക്കാളും ചെടികളെക്കാളും കൂടുതൽ ഉള്ളത് ഇലച്ചെടികൾ അതുപോലെ തന്നെ കുറെ ഓർക്കിഡ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഓർക്കിഡ്സ് ആണ് ഈ വീട്ടിലുള്ളത് പത്ത് അമ്പത് അറുപത് കൂടുതൽ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഓർക്കിഡ്സ് നമുക്ക് ഈ വീട്ടിൽ കാണാൻ പറ്റും ഫ്ലവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതുണ്ട് ഫ്ലവർ ചെയ്യാതെ നിൽക്കുന്നതുണ്ട് കണ്ടോ ഇല്ല കുറെ ഓർക്കിഡ് ഉണ്ട് ഇതൊരു ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡ് കിട്ടിയിട്ട് അതിലാണ് ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഹാങ് ചെയ്തിട്ടേക്കാണ് ഈ ഓർക്കിഡ്സ് എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ നല്ല മനോഹരമായിട്ടാണ് ഇവിടെ പ്ലാന്റ്സൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിക്ക് എന്താ ഭംഗിയാ കാണാൻ നമ്മൾ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ടോ മഞ്ഞ പൂവാ വണ്ടർഫുൾ കണ്ടോ സൂപ്പറാ കാണാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതിൽ കൂടുതൽ മനോഹരമാണ് നിങ്ങൾ കാണാൻ നമുക്ക് വീഡിയോ ഫുള്ളും കാണണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ഗാർഡനും അതുപോലെ ഒരു പ്ലാന്റ് സ്റ്റാൻഡും ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ്സും ഒക്കെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഫുള്ള് വീഡിയോ കണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ വീഡിയോ ആ പാർട്സൊക്കെ കണ്ട് മനോഹരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ അല്ലേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിനൊരു കുളിർമാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ട് സൂപ്പർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇത് കാണുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വെർട്ടിക്കൽ ഗാർഡന് നല്ല രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഗാർഡന് ഇത് മതിലേലാണ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞ് വെർട്ടിക്കൽ ഗാർഡൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് നൂറ്റമ്പത് ചട്ടി വെച്ച് വെർട്ടിക്കൽ ഗാർഡൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്രയ്ക്കൊന്നും ലഷായിട്ടില്ല പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ കാരണം വെച്ചിട്ട് അഞ്ചാറ് ദിവസം ആയതേ ഉള്ളൂ ഇതാണെങ്കിൽ കുറേ കുറച്ചൊരു സെക്ഷനിൽ പർസിലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ടേബിൾ ടേബിൾ റോസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പത്ത് മണി ചെടിയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പത്ത് മണി ചെടി അല്ലേ പത്ത് മണി ചെടിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം കുറച്ചിടത്ത് നമ്മൾ അല്ലാത്ത പ്ലാന്റ്സ് ഫോളിയേജ് പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അൾട്ടർനാൻഡ്ര അതുപോലെ അരേലിയ അതൊക്കെ അരേലിയാണ് ഈ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഹെമിഗ്രാഫി സ്ട്രിപ്പണ്ട ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാസ് അങ്ങനെ കുറെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഗ്രാസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പതിപ്പിക്കുന്നതല്ല അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ താഴെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ താഴെയാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ലാസ്റ്റിൽ ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ സിറ്റ് ഔട്ടിലെ വെച്ചിരിക്കുന്ന സിറ്റ് ഔട്ട് ടൂറ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറേ ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഫുള്ള് കണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഫുള്ള് കണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്താണെന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയും അതിലൂടെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇതൊക്കെ ഫേൺസ് ഇത് അസ്പരാഗസ് ഫേൺ എന്ന് പറയും നമ്മുടെ അസ്പരാഗസ് ശതാവരി കഴിഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ അതിന് ചെടിയുടെ വെറൈറ്റി ആണ് ഇത് ക്ലോറോഫൈറ്റും കോമോസും
ഇതാണ് അഗ്ലോണിമ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലിപ്സ്റ്റിക് അഗ്ലോണിമ ഉണ്ട് അതുപോലത്തെ കുറെ വെറൈറ്റി ഓഫ് അഗ്ലോണിമ അഗ്ലോണിമയുടെ മാത്രം സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതും ഒരു അഗ്ലോണിമയാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പെപ്രോമിയ അപ്പം പെപ്രോമിയ ഒക്കെ നല്ല ലെഷായിട്ട് കിളിച്ച് നിൽപ്പുണ്ടല്ലേ അപ്പം ഇതാണ് കുറേ അധികം കുറേ അധികം എന്താ ഒരു പ്ലാന്റ് തന്നെ ആട്ടെ കുറേ അധികം പോട്ടിൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഭംഗി ഇവിടെ ഒരു താഴെ കുറച്ച് അഗ്ലോണിമ സ്പൈഡർ പ്ലാന്റ് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ എന്ത് ഭംഗിയാണ് നോക്കിയൊക്കെ കാണാൻ അരേലിയ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻജോയ് പോത്തോസ് ഇങ്ങനെ പടർത്തിയേക്കുക അരേലിയ ഒരു റോസേ ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലത്തെ കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ഇതൊക്കെ പൊത്തോസ ചുമ്മാ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ഭംഗിയാണ് കാണാൻ ഇത് സൺസിവേരിയുടെയാണ് യെല്ലോ ഉള്ള മദുരൻ ലോസ്റ്റാങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് അതൊക്കെ അപ്പൊ ഇതൊരു ഫിറ്റോണിയാണ് കുഞ്ഞു ഫിറ്റോണിയ അത് കിളിച്ച് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്ലാന്റ് സ്റ്റാൻഡ് കണ്ടോ ഇതൊരു പ്ലാന്റ് സ്റ്റാൻഡ് ആണ് നല്ല ഭംഗി ഇതിൽ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗി ഇത് സ്പേസ് ഒക്കെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കുഞ്ഞു സ്പേസ് ആണെങ്കിൽ എങ്കിലും നമുക്ക് കുറെ അധികം പോട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെക്കാം ഇത് കലേഡിയം ഹംബോൾട്ടി ആണ് ഇതൊരു ഫേൺ ആണ് നീഡിൽ ഫേൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഫേൺ ആണിത് ഇത് വേറൊരു പ്ലാന്റ് വെർട്ടിക്കൽ ഗാർഡൻ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കലാത്തി ഉണ്ട് സ്പൈഡർ പ്ലാന്റ് ആണ്ടോ ഇതിൽ കുഞ്ഞു ബേബീസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞു ബേബീസിനെ കണ്ടോ കുഞ്ഞു ബേബീസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് മാറ്റി നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ പ്ലാൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ട പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഇത് എന്താ ഹെമിഗ്രാഫി സ്ട്രിപ്പ് ഉണ്ടാക്ക് ബീന് ഇത് ഒരു സ്പൈഡർ പ്ലാന്റ് ഒരു ലില്ലിയും കൂടെ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് തന്നെ വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ ഗാർഡൻ കണ്ടു അപ്പം ഹാങ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡിൽ ഹാങ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന കുറെ ഓർക്കിഡ് കണ്ടു അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ സ്റ്റാൻഡും കണ്ടു ഇതൊരു കിണറിന്റെ ചുറ്റിനും നല്ല രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇത് സ്പൈഡർ പ്ലാന്റ് ഒരു വേറെ വെറൈറ്റി കുഞ്ഞത് പിന്നെ ഇതൊരു സൺസീര ദ്വാർഫ് വെറൈറ്റി ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നല്ല ബെലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് അമർത്തണേ എന്നാലേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതൊരു പോട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗി അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഒരു സി നമ്മുടെ കാർപോർച്ചിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു തൂണിന്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണുന്നത് ഫോളിയേജ് പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും കണ്ടോ എന്ത് മനോഹരവാ നോക്കിക്കേ നമ്മൾ ഈ ഒരു സൈഡിലെ ഗാർഡൻ ആണ് ഇത്രയും നേരം കണ്ടത് അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ്സ് ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ്സ് കാണിച്ചു തരാം ഇതൊരു ബട്ടർഫ്ലൈ പ്ലാന്റ് ആണ് ഓക്സാലിസ് ട്രാങ്ക്ലാരീസ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് ഇതിന്റെ ലീവ്സ് ഒക്കെ എന്താ കുറച്ച് ബേണൊക്കെ ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ ഭയങ്കര വെയിലുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ നല്ല ഫ്ലവറിങ് ആണ് കേട്ടോ നല്ല വെയിൽ കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല ഫ്ലവറിങ് ആവത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇതും നമ്മളെ ഹെമിഗ്രാഫി സ്ട്രിപ്പണ്ട ഗ്രീൻ കണ്ടില്ലായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു പർപ്പിൾ വെറൈറ്റി ആണ് ഇത് നമ്മുടെ എവർ ഗ്രീൻ ടർട്ടിൽ വൈന് ഇത് നമ്മൾ സ്മോളി സ്പാഡവോട്ട അല്ലെങ്കിൽ ട്രെഡസ് കാൻഡിയ ഫ്ലൊമൻസിസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്ലാന്റ് ആണിത് അപ്പൊ ഇതും വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊരു ഓർക്കിഡിന്റെ ചട്ടി കണ്ടില്ലേ ഇത് ഒരു ഓർക്കിഡിന്റെ ചട്ടിയാണ് ഇതിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ നമ്മള് മിറവാട്ടന്റെ അത് മണ്ണിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതല്ലാത്ത ഒരു ചട്ടിയിൽ ഇതും നമ്മളെ ഒരു കാർപോർത്തിന്റെ സൈഡിൽ നല്ല ലെങ്തിൽ കിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പ്ലാന്റ് അപ്പൊ ഇതിൽ ലഷായിട്ടൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഈ പ്ലാന്റ് കിളിച്ചു വരും അപ്പൊ ഇതൊരു കലീസിയ റത്തൻസ് ഇവിടെ ഭയങ്കര വെയിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ബേൺ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു ഇത് ബേബിറ്റിയേഴ്സ് ആണ് ഇതാണ് ഇവിടെ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല എവർഗ്രീൻ ടർട്ടിൽ വാങ്ങാൻ ഏറ്റവും ലഷായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പ്ലാന്റ് ഇതാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ഇൻഡോർ
ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടോ ഇത്രയധികം പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഒന്നിങ്ങനെ കണ്ണുപിടിക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ എല്ലാ പ്ലാന്റ്സും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ കുറച്ച് ദൂരെ ദൂരെ മാറിയാണ് കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പുറകിലത്തെ കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ കാണിക്കാനുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം വളരെ ലെങ്ത് ആയിപ്പോയി ഈ വീഡിയോ അല്ലേ അപ്പം കുറേ ലെങ്ത് ആണ് കാരണം ഒത്തിരി പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ കാണിക്കാനുണ്ട് ഇനിയും കുറേ പ്ലാന്റ്സ് കാണിക്കാനുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒന്നുകൂടെ പറയുവാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്താ ഭംഗിയാണ് കാണാനല്ലേ വളരെ നല്ല ഗ്രീൻ ലഷായിട്ട് നിൽക്കുക പെട്ടിക്കൽ കട മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്നും തിക്കാവാത്ത അപ്പം ഇത് സിറ്റ് ഔട്ടിലുള്ള കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് സിറ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു പോട്ടിൽ ഒരു ലോങ് പോട്ടിൽ സ്പൈഡർ പ്ലാന്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഫേൺസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഷെയ്ഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഫേൺസ് ഒക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ മോൺസ്റ്റർ അഡൻ സോണി നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കെയർ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം അത് കാണാത്ത കൂട്ടുകാർക്കായിട്ട് ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു നമ്മുടെ കലതി എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റിൻ്റെ ദ്വാർഫ് വെറൈറ്റി ആണ് അഡീനിയം നല്ല അഡീനിയൊക്കെ പൂത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഒരു റെഡ് നല്ല രണ്ട് ലെയറുള്ള പൂവാ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇതൊരു ഡ്രഗ്സീനയുടെ ഒരു ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട ഒരു പ്ലാന്റ് അപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്ലാന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ ഈ സിറ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ ഒരു ഇതിലിരിക്കുന്നത് പിന്നെ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ ഒരു ടേബിൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അവത്തേൽ ഒരു സിങ്കോണിയവും പിന്നെ ഒരു ലക്കി ബാംബുവിൻ്റെ ഒരു വെറൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ്സീന സാൻഡ്രിയാന എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പം സിറ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ തൊട്ട് സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെട്ടിക്കൽ ഗാർഡൻ കാണിച്ചതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സ് ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫോളേജ് പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കുറച്ച് ഓർക്കിഡൊക്കെ നല്ലത് ഭിത്തിയിൽ തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പൈലിയ നുമലാരിഫോലി അല്ലെങ്കിൽ ക്രീപ്പിംഗ് ചാർലി നല്ല രീതിയിൽ വളരുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ വെളിച്ചം കുറഞ്ഞിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ വളരും ഇത് നമ്മൾ മുമ്പേ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലെ ഗാർഡൻ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിൽ പ്ലാന്റ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തൊക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം സീലസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണാടി ചെടി ഇല്ല അത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത് അഗ്ലോണിമയുടെ ഒരു വെറൈറ്റി അതോ എനിക്ക് ഡംകെയിൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് ഫിലോഡൻഡോൺ സനഡു ആണ് വേറൊരു വെറൈറ്റി വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നു ഇത് ബിഗോണി ആണ് ഫ്ലവറിങ് അതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓർക്കിഡ് ഉണ്ട് ഇത് ഓർക്കിഡ് അല്ല ഇതെനിക്കൊന്ന് കൃപ്പന്തസ കൃപ്പന്തസ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഓർക്കിഡ് ഒരു തെങ്ങയിൽ ഇങ്ങനെ പടർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓർക്കിഡ് ഫ്ലവറിങ് മുട്ട ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ ഫ്ലവറിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഫിലോഡൻ്റെ മയോയി ഇത് പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാന്റാ നല്ല ലഷായിട്ട് ഇവിടെ കിളിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ കണ്ടോ പടരുന്നേ കണ്ടോ മയോയി തന്നെയാണ് അത് പടരുന്നത് ഇവിടെ കുറച്ച് ഫ്ലവറിങ് പ്ലാന്റ്സ് ഈ സൈഡിൽ കൂടുതൽ അപ്പുറത്താണ് നല്ല ഫോളിയേജ് പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഹിബിസ്കസ് അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കുറേ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് ഫ്ലവറിങ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഫ്ലവറിങ് പ്ലാന്റ്സിനേക്കാളും ഇഷ്ടം ഫോളിയേജ് പ്ലാന്റ്സ് നല്ല ലീഫേലൊക്കെ പാറ്റേണൊക്കെ ഉള്ള പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഇഷ്ടം പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയത്തില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഫ്ലവറിങ് പ്ലാന്റ്സിനൊക്കെ വിഷമമാവത്തില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈക്കസ് ഫൈക്കസിൻ്റെ ഒരു വെറൈറ്റി പിന്നെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഇവിടെ ഒരു നമ്മുടെ സിറ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ സൈഡിൽ സിറ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു വാളാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ ചെരുപ്പൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ മേളിൽ ഒരു സി സി പ്ലാന്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടത് വളരുന്നുണ്ട് കാരണം ലോ ലൈറ്റാണ് അവിടെ കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഈ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടുത്തേക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ഉണ്ടല്ലേ കുറേ ഉണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ അപ്പോൾ ഇത് ഇനിയും ഉണ്ട് കുറച്ച് ബാക്കിലോട്ട് കുറേച്ച് ഗാർഡനുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ